一下。殿下，殿下，孤兄弟为宇文护所服，温压地牢，需宇文护贴身携带钥匙一用，盼未取之。不胜感激。殿下需要钥匙，而这钥匙在宇文护的身上，所以他想到了我。那，殿下，他还记得我，所以一定不是他把我放在周琦交界的，一定不是，不是。殿下的兄弟是敌国的战俘，宇文护断断不会将钥匙给我。何况天都这么晚了，我该怎么拿到钥匙呢？啊，那就只有偷了。站住！宇文佑，你又做什么坏事了？为什么见了我就张皇失措？谁做什么坏事了？你这大半夜的出来吓人，还不允许别人害怕吗？我就知道，你不会安分待在屋子里。我都看到了。你看到什么啦？看到了一个不安分的女人，半夜到处乱窜。你的配箱找到了吗？配箱？什么配箱？哦，不是好好在这儿吗？我就知道你是骗我的。是你耳朵不好使。我是去找酒的。哼。你看，那颗星星。多像你的眼睛啊！我的眼睛。嗯，大子空。嗯，跟你的眼睛一样模糊不清。<笑>你是想让大冢仔知道我们不是一对好夫妻吗？谁谁跟你是好夫妻啊？赶紧回客房，回客房。哎。哎哎客房，当然是回客房了。哼，好啊，不过得等我先喝完这坛酒。都不让人省心，一出去就惹事。一起睡吧，一起睡。还真是个无赖呀、啊！喝醉了竟然还说这些话。好，好，好，我不走啊！你放心啊，我给你倒杯水，你先躺一躺啊。
这么晚，干什么去了？我到厨房去看了看，顺便吩咐下人准备明天的菜点。这种事情，夫人还是交给下人去做。毕竟青锁和大司空这几天都留在府中。夫君，我发现四弟最近比以前深藏不露了许多。夫君不要以为自家兄弟便放任。留个心眼才是。好了，先休息吧。嗯，就来。
倘若醒来发现钥匙丢失了，必然会大肆搜查。啊，我该怎么办？抓刺客！请坐，小心！你是谁？你要干什么？看你穿着华丽，想必不是下午。算你倒霉，带我出去！不要伤害他！别过来，否则我杀了他！别轻举妄动，放了他，我保你活着离开。把十牢钥匙交出来。我叫阿才，殿下吩咐过了，日后青锁姑娘有什么需要，找我就好。阿才，上来，放了他，把十牢钥匙交出来。只身闯大总宰府，你好大的胆子！得偿勿论，兄长。姑父，救我！上，是。别怪阿才，他也是救人心切，才让你晚上叫。嗯。为什么你每次都帮我？帮了我两次。如果早知道你是宇文邕的侧室，我未必会救。我这是在做什么？在这个陌生的世界里，费尽心思的周旋在各色人物中间。卷入我根本不想卷入的斗争里，陌生而空旷的世上，没有一人真心待我好。就痛痛快快的哭吧，不要遮遮掩掩。你，你以为我想哭吗？我哭关你什么事啊？我到底做错了什么？为什么？我丢回周国的，我到底做错了什么？是不是我的无心之举惹恼了殿下？思来想去，我都想不明白。想那齐国军营，铁桶般防范严密，如果不是殿下，那究竟是谁能将我掳了出来，再丢回周国？那你呢？一个周国大司空的侧室，为什么会突然只身出现在我大齐？你怀疑我是细作？没想到，在殿下眼里，我竟然如此的龌龊。既然如此，殿下就不应该把我从大仲宰府带出来。我宁可在那个冰冷的大司空府里，抱着回忆聊度余生。我也不想见到你。如果不是旋风，我也许就会惨死在半路上。就算是惨死，也胜过在这里被殿下怀疑。我不是故意的，不是我将你送回周国的
，你说的是真的。我信，你说的我都信。流星在夜空中沉默，一转眼变成了。最远处的萤火，独自为黑夜闪烁，照亮了什么？或许是属于自己的错。你是个毒枪，我会坚强的活在这个世界上。殿下答应过我，还要带我去找回记忆。山外带回来的风筝、嗯，没关系，晚上给你做一个更漂亮的。真的吗？你会做？会做。那我想要一个萤火虫的。行，都听你的。嗯。不过，你的伤口好深好长啊，以后可能留疤了。嗯、别碰。丑吗？留下伤疤的话，以后会不会永远都去不掉了？是不太好看，不过没关系，就算这伤疤再丑，我也会娶你的。嗯。他不是，他不是。长什么样子，我都不会嫌弃你。他在笑我自作多情吗？我真是太不矜持了。
在这里等着。我我不想再回大司空府了。我相信大冢仔一定会把青锁妹妹找回来，更何况阿优你也听到了，大冢仔夜里布置人手，已经四下寻找刺客，去营救青锁妹妹了。袁青锁如果这次真的出了事，我大司空府的颜面可就丢大了。若说丢颜面，那可是冢仔府的事，毕竟青锁妹妹是在冢仔府被挟持的，怎么阿优这么惴惴不安？难道对您的右耳动了真情？右耳的价值，在于将鱼儿引上钩了。青锁的鱼儿还没露面，我怎么可能把右耳废掉了？不行，我得去看看。阿庸。哎、金侍卫，这是。哦禀报大司空，属下正准备向主上禀告军情，可是主上身体有些不适。哦，情况怎么样？回禀大司空，卑职等人在城内找了个遍，没有发现青锁姑娘的踪迹。属下怀疑这些齐国人一定是藏在城外的山头里，所以正打算召集人马到山里去找。大司空，崔太医，兄长身体如何？回禀大司空。大冢仔脉象混乱，四肢酸麻，想是旧疾复发了。旧疾复发，冢仔夫人也是旧疾复发，来势汹汹。这个病诡异的很。方子卑职已经开了，现在病源不明。卑职正要回去和其他太医商议一下，想必还会有人陆续发病，大司空还要多多留神才是。告辞，兄长，大冢仔。哎，四弟，自家兄弟何必见外呢？兄长好好休息。啊，嫂夫人呢？我为他安排了静室休息，看样子他的病情比我还要重上几分，怎么会成了这个样子？还没查出缘由，近日早起，便成了这个样子。八成，昨日酒宴上吃了不该吃的东西，好几个下人都病了。还好四弟，你没事。大司空，你怎么了？我没事吧？我也有些肚子疼。啊啊！来人，在！快把大司空和婉儿姑娘送回客房，好好照顾。是是，我没事，我要照顾兄长。去吧。去吧，青锁姑娘。啊，阿才。青锁姑娘，都怪我，要不是我劫持你，那么手脚不利索。你的脚也不会被石头割伤了。哎呀，这么粗心大意，还当刺客。嗯，看在这碗粥的份上，我就原谅你了。其实这也不能全都怪我，谁知道你竟会是永护的侄女，女文庸的侧室啊！殿下救你回来的时候，我还以为你是附近城中的民女，谁想到……哎，阿才，兰陵王，他怎么总戴着面具啊？是不是？曾在战场上受过伤，毁了容貌。哦，是，乍一看挺吓人的，所以我们殿下会戴着面具。嗯
，无论他是什么样子，我都可以接受他。青素姑娘，嗯，你喜欢殿下？啊，你你讨打吗？这种话怎么能随便乱说呢？啊，不是就好，不是就好。青素姑娘，殿下那日在战场上救你，亲自将你送回营帐，我以为他是对你有些不同的，可是，没想到。你却是周国皇室的女眷，无论何时，殿下一定会把国家的利益和士兵的安危放在第一位，他绝对不会为了你而放弃营救被俘虏的手下。更何况，殿下这辈子都不会忘记小莲姑娘的。啊，小莲姑娘是谁呀、啊？啊啊，青锁姑娘，我瞎说的，你就当没听见。我劝你还是不要喜欢我们殿下了。哎，小莲是你们的兰陵王妃吗？阿才，你倒是把话说清楚啊！大家都知道，殿下这辈子是不会再喜欢任何人的。青锁姑娘，你还是赶紧把粥喝了吧，我还要去那边商议对策呢。哎，他有了喜欢的人，他竟然有了喜欢的人，那我呢？我是真的喜欢上他了吗？现在已经打草惊蛇了，云户那个老狐狸会放过我们吗？关在石牢里的兄弟们怎么办呢？都怪阿才，殿下明明说不准擅自行动，他却一个人跑到冢宰府去偷钥匙，那不等于给宇文护送信吗？这下子好了，刚才探子来报，宇文护把整个石牢保护的跟铁桶一样，别说进去了，就是看一看都有危险。别说了，阿才也是着急，没钥匙，那更进不去了。哎，对了。咱们可以拿那个女人去换呀！听说她是周国大司空的侧室，冢宰夫人的亲侄女。属下已经派人给大冢宰府下的帖子，让他们交出石牢的钥匙，放了那些兄弟，否则就让他给那女人收尸吧。宇文护老奸巨猾，宇文邕也非泛泛之辈，恐怕没有那么容易就范。说的对，听说宇文邕荒淫无度，府上妻妾众多，区区一个女人，怕是威胁不到他。不过这也难说，这袁青锁是冢宰夫人的亲侄女。阿才说了，昨日宇文邕对这袁青锁还是有点紧张，想来他肯定是有用的。各位将军，宇文护的性格我了解。昨夜他还不顾我的性命，下令格杀勿论。难道明天天亮了，他就会顾及我的性命，束手就擒吗？这话要是传出去，宇文护的威名何在？就算他假意答应你们，也是为了引诱你们上门罢了。各位将军不必看我，青锁蒲柳之姿，难登大雅之堂。与其说是冢宰府的人，倒不如说是冢宰府用以笼络宇文邕的物件。谁让你过来的？咱们又凭什么相信你？凭这个，这是昨夜我在宇文护那儿偷来的钥匙。什么？钥匙已经拿到了，是不是真的？钥匙哪有那么好拿？殿下，当心，这是宇文护的奸计啊！你们不相信可以理解，不过殿下无所不能。如若这把钥匙是假，殿下可以随时来取我的性命。殿下，这个女人的话不能信。对，不能信。跟大冢宰府的帖子约在什么时候、什么地点？后天午时，城中西大门。到时候，宇文护会在石牢门口和城门口同时设下埋伏。他宁可丢了我的性命，也不会让你们逃脱。还好，我们有钥匙，我倒是有一个万全之策。啊，什么？什么万全之策？什么呀？你说，快说呀！说来容易，就怕你们不信了。殿下，这个女人可是袁氏的侄女，她凭什么平白无故的帮助我们跟宇文护作对？殿下，您可要三思啊！我不是平白无故，我也是有条件的。什么条件？这个条件，我待会儿会亲自跟你们殿下来说。宇文护他生性多疑，即便是他发现钥匙被偷了，你们这么强硬的要用我去换钥匙，他也要怀疑三分的。更何况阿才并未得手，这钥匙究竟在哪里，宇文护更会猜忌。我猜测，宇文护会先拖延时间，一方面寻找你们的下脚之处。另一方面寻找钥匙，所以事不宜迟，最好。
今天晚上就行动。我呢，就会佯装逃避的样子，逃回大冢宰府，告诉他们，今夜你们便会偷袭，如此大冢宰府便会加强戒备。我会尽量拖住宇文护和宇文邕，然后你们就可以趁机去劫石牢。不过要兵分两路，还要借用殿下的面具一用。到时候，你们先带领一队人马，找一个人代替殿下戴上面具，假装偷袭，佯装败退，引开守卫。如此，殿下便可以带着另一队精锐，带着钥匙，趁石牢防守放松，趁虚而入，救出该救的人。声东击西，措手不及，倒是不错。可是，放你回了大冢宰府，难道？你不会把我等去劫石牢的事说出去？你是宇文邕的女人，说不准会出卖我的。你们的心情倒是可以理解，请大家仔细想想，你们千里迢迢就为了来营救被关在石牢里的兄弟，如此重情重义，亲所极是佩服。更何况，殿下救过我两次，此等救命之恩，我早就想报答。殿下，两军对垒，不可不防。其实，我的要求对于各位来说也是轻而易举的。待会儿，只需殿下亲自把我送出去，我就会告诉他。青锁，我信你。我已经安排李将军埋伏在长安城外，只要拿到钥匙，就可以混进去。殿下，殿下，殿下，殿下。没想到，你还有几分领兵作战的天分。我也是一时情急，胡乱说的。殿下见笑了。不过也要感谢殿下肯相信我。我自然是相信你。不过，你怎么会有石牢的钥匙？既然殿下说过，只有宇文护那儿才有石牢的钥匙，那我自然是要帮殿下拿回来的。我？嗯。我什么时候跟你说过？啊，殿下，昨夜在大冢宰府留下纸条，让我帮你拿钥匙啊。昨夜，纸条。殿下不会不记得了吧？昨日去大冢宰府是为了去救阿才，之前我从没有去过大冢宰府。啊啊！难道昨夜给我纸条的人不是殿下？难怪殿下救了我之后，只字未提钥匙的事，我还以为殿下不好意思开口。哎，那那个人到底是谁啊？不管是谁，终归不是我的敌人。殿下，母亲来了。是。不过无论怎么说，昨夜让我拿钥匙那人，即便是假冒的，他也帮了殿下好大的忙。啊，我知道了，是殿下在冢宰府里早就安插了人手。哈，倒是你。不必冒这么大的风险，稍有不慎就有性命之忧。以后要仔细些，不要以为戴面具的就是故意。我，我也没办法嘛，我又没见过殿下真实的相貌，自然是见到一样的面具就是见到殿下了。不过，钥匙总算拿到了，元青所祝殿下马到成功。为什么要帮我？我说过，我也是有条件的。说说看。三日后子时，在西大门等我，好吗？啊，我说过，我不想再回大冢宰府。如果我帮你完成救人的事情，你。你就带我走好吗？为什么这么想离开？因为我想要自由，我想要做我自己，我只想过自己想过的生活。啊！
你怎么就能确定，跟我走，就会得到自由？前面有两条路，其中一条是通往桃花源的，路口处有两个仙女，其中一个说的话有七成是正确的，另外一个只有一成，你会选择问哪一个？如果是我，我会选择只有一成是正确的那个，因为只要我走与他的答案相反的那条路，我就有九成是正确的。跟你走，我有九成的几率会赌赢。无论结果如何，我都无怨无悔。我两个都不会选。世上根本就没有桃花源，世事往往弄人，把命运交到别人手中，终究是不可靠的。你说的是我吗？他的眼里，为什么有丝丝缕缕的悲伤？难道是因为阿才口中说的那个小莲姑娘吗？她透过我，究竟在看着谁？即便是她心里有别人，也不管她面具后面的脸是个什么样子，我都要跟她离开这里。流星在夜空中。沉默，一转眼变成了最远处的萤火，独自为黑夜闪烁，照亮了什么？或许是属于自己的传说，用了一切。都见不到你的脸，面对这张面具，我也是。我的样子吓到你了？没，没有，没，我。殿下，这是我最重要的东西，帮我保存。三日后，子时，西大门。嗯，你也一定要记得，叫他们戴上面具，引开地牢的守卫。我的命是命，兄弟的命也是命。我不会让任何人戴上面具引开守卫。要去，就我自己去。殿下，放心，我最重要的东西在你那里，我会去拿的。你放心，我一定会拖住宇文护和宇文邕的。我该走了。我叫人送你回去吧。<笑>既然是逃回去的，我怎么会叫人送呢？三日后，西大门、嗯。哦，对了，我要把脸弄脏了，这样才像逃回去的。终究是逃不过这一劫。母亲，您不该利用元清所对我的信任，让人假扮我。骗他去取钥匙。只有拿到钥匙，才能做到万无一失。我是为了你，也是为了被俘的兄弟。营救被俘兄弟，是我高长恭当仁不让的责任。再说，青锁只是一个弱女子，万一出了什么差池，我一辈子都会寝食难安的。就因为他碰巧有几分长得像小莲。
么会这么疼？肚子不要再疼了。我还要配合殿下救人呢。这个时候千万不能坏了大事。七锁姑娘来了。哎呀！小心、啊！哎，姑娘，请留步。我有要事要禀报大仲宰。大仲宰救急复发，不见任何人。那夫人呢？夫人在哪里？夫人病重，皇上已经派太医过来诊治了。那大司空呢？难道大司空也生病了吗？